సో కంది కందిలో ఏ కీటకాలు వస్తాయి ఏంటనేది ఒకసారి మనం వరుసగా చూసేటట్టు అయితే అవి చూడండి ఒకటి శనగ పచ్చ పురుగు అని ఉందన్నమాట శనగ పచ్చ పురుగు శాస్త్రీయనామం హెలికోబెర్త ఆర్మీజర రెండు చూస్తే కందిలో కాయ తొలిచే ఆకు పచ్చ పురుగు కాయ తొలిచే పురుగు అంటాం దాన్ని ఇటీయల్ల జింకి నెల్ల కందిలో కాయ తొలిచే ఆకు పచ్చ పురుగు ఇటీయల్ల జింకి నెల్ల దాని శాస్త్రీనామం అలాగే మరుక మచ్చల కాయ తొలిచే పురుగు మారుక విట్రేట నాలుగోది ఏంటంటే కంది కాయ తొలిచే ఈగ దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మెలన్ అగ్రోమైజ అప్యూజ అంటారు అలాగే ఈక రెక్కల పురుగు ఫ్లూ మాక్ ఎగ్జలాస్టిస్ ఎటిమోజా అంటారు దాన్ని అలాగే నీలి సీతాకోకు తిలుక బ్లూ బటర్ఫ్లై రెండు ఉన్నాయి నీలి సీతాకోకు తిలుకలో రెండు ఉన్నాయి అనమాట కెటో క్రైసాఫ్ నేజస్ అని ఒకటి ల్యాంపోయిటస్ బోయిటికస్ అని ఒకటి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా దీనిలో వచ్చేటువంటి కీటకాలు అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా చిత్త పురుగులు మధురాసియా అబ్క్యూరెల్లా పూత పెంకు పురుగులు బ్లిస్టర్ బీటిల్ మైలాబ్రీస్ ఫెస్టిలేటా అలాగే పేనుబంక ఎఫిస్ క్రాసివోరా తెల్లదోమ బెమీసియా తబాసి దీప పురుగులు ఎంపోయస్కా స్పీసీస్ నల్లి ఎసిరియా కజానీ అలాగే కౌబగ్ ఆక్సిరాకిస్ ప్యారండస్ అలా ఉన్నాయన్నమాట వీటన్నిటికీ కలిపి మనకు ఒక దగ్గర ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో కందిలో సమగ్ర సస్యరక్షణ లేదా యాజమాన్య పద్ధతులని ఒకే దగ్గర వీటన్నిటికీ కూడా యాజమాన్య పద్ధతులన్నీ ఒకే దగ్గర ఇస్తారనమాట ప్రతిదీ వేరే వేరేగా కాకుండా దేనికి దానికి కాకుండా మనకి దీంట్లో ఎలా ఉంటాయంటే అన్ని కీటకాలకి కలిసి అన్నిటికీ కలిసి ఒకే దగ్గర యాజమాన్య పద్ధతులన్నీ మనకి ఉంటాయన్నమాట కందిలో సమగ్ర సస్యరక్షణ లేదా యాజమాన్య పద్ధతులు అని ఉన్నాయి అక్కడ కాబట్టి దాంట్లో మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట అన్నిటికీ కలిపి ఒకే దగ్గర మనకి ఇస్తారు సో ఇది పరిస్థితి దీంట్లో మనం చూస్తే మొట్టమొదటి కీటకం ఏంటంటే శనగ పచ్చ పురుగు మొట్టమొదటిది శనగ పచ్చ పురుగు అని అంటాం అనమాట ఇది చాలా చెప్పుకున్నాం మనం దీని గురించి చాలా పంటలపైన ఆశించి ఎక్కువ నష్టాన్ని కలగజేస్తుంటుంది దీనికి ఆ పంట ఈ పంట అంటూ ఏమీ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు దానికి సో అన్ని రకాల పంటల్ని ఆశించి ఎక్కువ నష్టం అనేది కలగజేస్తుంటుంది అనమాట కందిలో కూడా అదే విధంగా ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంటుంది కంది మనం వేసాం కదా సో కందిలో మీరు చూసేటట్టు అయితే కా కంది కాయలు వస్తాయి ఆ కాయల్ని మనం ఈరోజు చేస్తారు కంది కందినంతా కూడా మనం ఏంటంటే కొట్టి దాంట్లో గింజలు అన్నిటిని కూడా సపరేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ కందిలో యాక్చువల్గా ఏంటంటే కంది కాయ అనేది ఒకటి రావడం ఆ కంది కాయ లోపల గింజలు ఉండడం ఆ గింజలే మనం కందులు అని అంటున్నాం అనమాట సో ఈ కా కాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పాడ్స్ అని అంటారు పాడ్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే దాన్ని పాడ్స్ అంటాం అనమాట కంది కాయలు పాడ్స్ అంటాము సో ఈ పాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పాడ్స్ అన్నీ కూడా అన్నిటినీ తొలుచుకుని లోపల ఉండే కంది గింజల్ని తినేసేటువంటి పురుగులు మనకి ఉంటాయన్నమాట ఎక్కువగా వీటిలో మనం కందిలో చూసే కీటకాల్లో ప్రధానంగా అవే ఉంటాయి కంది కాయలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి రంధ్రాలు చేసి ఆ లోపల ఉండేటువంటి ఆ కంది గింజలు ఉంటాయి కదా గింజలను తినేసే పురుగులు ఎక్కువ ఉంటాయి సో వీటినే మనం ఏమంటామంటే రప్పించు 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 కందిలో దానికి సంబంధించి పాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పాట్స్ అన్నిటినీ కొరికి తినేసేటువంటి మన కీటకాలన్నీ చాలా ఉంటాయన్నమాట సో ఆ కంది గింజలు ఏవైతే ఉంటాయో కంది గింజలు తింటూ ఉంటాయన్నమాట వీటినే మనకి పాట్ బోరర్స్ అంటారు పాట్ బోరర్స్ అంటారు అన్నమాట పాట్ అంటే కంది కాయ బోరర్ అంటే దాని లోపల తెలుసుకుని వెళ్ళి ఆ లోపల ఉండే గింజలను తినేసేటువంటి కీటకాలని అర్థం అనమాట సో ఈ పాట్ బోరర్స్ ఎక్కువగా ఈ కందిలో మనకి ప్రాబ్లం కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఈ అందులో మొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే శనగపచ్చ పురుగు అనమాట దీన్నే మనం హెలికోవెర్ప ఆర్మీజర అని అంటున్నాము హెలికోవెర్ప ఆర్మీజర దాని ఆర్డర్ ఏమో లిపిడాప్టెరా దాని కుటుంబం కూడా ఇచ్చారు నాక్చ్యుడే కుటుంబం కూడా ఇచ్చారనమాట నాక్చ్యుడే అనేటువంటి కుటుంబము సో అవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ శనగపత్తి పురుగు అనేది కంది పంట ఒకటే కాకుండా అనేక రకాలైన ఇతర పంటలను కూడా అది ఆశిస్తుంది కంది అనే కంది ఒకటే కాదు 
కంది పంట మీద రాసిస్తుంది అలాగే టమాటో మీద రాసిస్తుంది చిల్లీస్ మీద వస్తుంది ఇంకా క్యాబేజీ మీద వస్తుంది క్యాలీఫ్లవర్ మీద వస్తుంది లేకపోతే మొక్కజొన్న వేస్తే మొక్కజొన్న వస్తాయి కూరగాయల పంటల మీద అన్ని మీద వస్తాయి అన్ని పంటల మీద ఇది రాసిస్తుంది అనమాట పంటల వేరియేషన్ ఏం లేదు అదే ఎలాగైనా సరే అది తినేసే కెపాసిటీ దానికి ఉంది సో దీనికి ఎక్కడో దగ్గర ఏం పెట్టుకుంటాం అంటే పాలి ప్యాకేజ్ అని పెట్టుకోవాలి ఉంటుంది లోపల సో ఏం లక్షణాలు అనేది చూద్దాం ఈ సనగ పచ్చబురి గురించి మనకి ఇక్కడ తెలిస్తే అనేక పంటల్లో ఇదే మ్యాటర్ రాయొచ్చు అనమాట మిగతా క్రాప్స్లో కూడా ఈ సనగ పచ్చబురి గురించి అడిగితే సేమ్ ఇక్కడ ఏ మ్యాటర్ అయితే ఇచ్చారో అదే మ్యాటర్ని అక్కడ కూడా మనం రాసేయచ్చు సో సనగ పచ్చబురి ఏ ఉందో చూద్దాం హెలికోగర్ప ఆర్మీజర దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది అనమాట ఇంత ముందు రోజుల్లో పాత పేరు కూడా ఒకటి ఉంది పక్కనే రాసుకోండి హీలియోతిస్ దీని పాత పేరు ఏంటంటే హీలియోతిస్ హీలియో తిస్ సిహెచ్ఐఎస్ హీలియోతిస్ ఆర్మీజరా అని దీని ఓల్డ్ నేమ్ అనమాట ఇప్పుడేమో హెలికోగర్ప ఆర్మీజరా అని మనకి పిలుస్తున్నారు పాత పేరు ఏంటంటే హీలియోతిస్ ఆర్మీజరా దీని పేరు హీలియోతిస్ ఆర్మీజరా అనేది దీని యొక్క పాత పేరు అనమాట హెలికోగర్ప ఆర్మీజరా అని మనం పిలుస్తున్నాం సో దీంట్లో మనం చూస్తే గుర్తింపు చిహ్నాలు చూడండి దీనికి ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే ఈ పురుగు ప్రపంచ దేశాల్లో మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉంది ఇది పాలి ప్యాగస్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ అంటే వివిధ కుటుంబాలకు చెందిన వివిధ మొక్కలపైన వ్యాపిస్తుంది పాలి ఫ్యాగస్ అంటే ఏంటంటే వివిధ కుటుంబాలకు చెందిన వివిధ మొక్కలపైన వ్యాపిస్తుంది దానికి ఒక ఇదంటూ లేదు అన్ని రకాల మొక్కల్ని కూడా ఆశిస్తుంది పంటలపై ఈ పురుగు అపారమైన నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది తనగ తత్తి పురుగు లార్వా వివిధ రంగుల్లో ఉంటుంది ఆ వివిధ రంగులు అనేది అండర్లైన్ లార్వా వివిధ రంగుల్లో ఉంటుంది ఇది ఒకే మొక్క పైన ఒకే సమయంలో వివిధ రంగుల లెద్ద పురుగులను మనం గమనించవచ్చు దీనిలో అది ఇది అని కాకుండా దీనిలో ఒకే మొక్క పైన ఒకే సమయంలో వివిధ రంగుల లెద్ద పురుగులను మనం గమనించవచ్చు నిన్నే చెప్పాను దీని గురించి సో ఈ లార్వాలన్నీ కూడా వాటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది కదా ఏదో పుట్టినరోజు ఉంటాయి కదా సో ఒకటేమో ఒక రోజు పడుతుంది ఒకటి ఇంకో గంట క్రితం పడుతుంది లేకపోతే ఒక మధ్యాహ్నం పడుతుంది ఒకటి సాయంత్రం పడుతుంది ఇంకోటేమో ఎప్పుడో ఒకసారి పడుతుంది అలా అనమాట కాబట్టి పుట్టినప్పుడేమో ఒకలా ఉంటాయి కొంచెం ఒక రోజు అయ్యేటప్పుడు ఒకలా ఉంటాయి ఇంకో రోజు అయ్యేటప్పుడు ఇంకోలా ఉంటాయి అలాగా దాన్ని రంగులు మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఒకే పంట మీద మనం గమనించేటప్పుడు ఏంటంటే హీలియోతిస్ లేకపోతే హెలికో వర్పదాలకు లార్వాలే కానీ అనేక రంగుల్లో మనకి కనిపిస్తుంటాయి వాటి ఏజ్ని బట్టి బాగా ఓల్డ్ లార్వా ఉందనుకోండి అదేమో బాగా నలుపు రంగు అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట పెద్దగా మారిపోయి బాగా నల్లగా మారిపోతుంది అదే మధ్య వయసులో ఉన్నటువంటి లార్వా ఉందనుకోండి ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది అందుకే దీన్ని తనగ పచ్చ పురుగు అని అంటారు అనమాట లార్వా ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది అందువల్ల దీన్ని ఏమంటారంటే తనగ పచ్చ పురుగు అని అంటారు ఇక్కడ మీరు ఇందులో చూస్తే తెలుస్తుంది కిందన ఉందనమాట ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది లార్వా లార్వా ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటే తనగ పచ్చ పురుగు అని అంటాం తర్వాత తర్వాత దశలు అది ఏంటంటే రంగులు మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఆకుపచ్చగా ఉండిందేమో అలా కొద్దిగా గోధుమ రంగులోకి మారడం ఆ గోధుమ రంగులోకి మారిన తర్వాత ముదురు గోధుమ రంగులోకి మారడం ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ఆ నలుపు రంగులోకి మారిపోవడం ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఒకే మొక్క మీద మనం ఏంటంటే అనేక రంగుల లార్వాలను మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే దాన్ని వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది ఏం జరుగుద్ది అంటే అది వాటి రంగులు మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అది దాని తాలూకు లక్షణం అనమాట ప్రధానమైనటువంటి డ్యామేజ్ కలిగించేటువంటి టైంలో ఈ విధంగా ఆ ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని రైతులు ఏమని పిలుచుకుంటారంటే శనగ పచ్చ పురుగు లేదా పచ్చ పురుగు అని పిలుస్తుంటారు దీన్ని శనగ పచ్చ పురుగు లేదా ఆ పచ్చ పురుగు అని దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆకుపచ్చ రంగులు ఎక్కువగా ఉండి నష్టాన్ని ఎక్కువగా కలిగిస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇచ్చారు ప్ర తర్వాత పాయింట్ చూడండి లద్దె పురుగులు వివిధ రంగుల్లో ఉన్నప్పటికీ లద్దె పురుగులు రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి అయినప్పటికీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి గణితం పైన ఉపరితల భాగంలో రెండు వెంట్రుకలు ఉంటాయి సో శరీరంలో మనం చూసుకునేటట్టయితే దాని తాలూకు కండితాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఆ లార్వా అంతా కూడా లార్వాను ఒక కండితాలు కలిగినటువంటి లార్వాను ఒక దాన్ని మీరు వేసుకోవాలి కండితాలు కలిగినటువంటి లార్వాను ఒక దాన్ని వేసుకోవాలి వేయడానికి ఏం లేదా కండితాలు కలిగినటువంటి లార్వా ఒక దాన్ని వేసుకోవాలి సాక్ తీసుకోవాలి ఉందా కండితాలు కలిగినటువంటి ఒక లార్వాను ఒక దాన్ని మీరు వేసుకొని సో దాంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి కండితానికి రెండు వెంట్రుకలు చొప్పున ఉంటాయని అన్నారు అన్న ఒక లార్వా వేసుకుని ఇలా ఇలా వేసుకుని ఇవన్నీ కండితాలు ఇలా మీరు వేసుకునేటట్టయితే లార్వా దానికి ఆ విధంగా మీరు కండితాలు వేసుకునేటట్టయితే ప్రతి కండితానికి ఏమన్నారు రెండు
ప్రతి ఖండితానికి కూడా ఇక్కడ మనం చూపించినట్టుగా రెండు వెంట్రుకులు అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఆ ఎన్ని ఖండితాలు ఉంటే అన్ని ప్రతిదానికి రెండేసి వెంట్రుకులు ఉంటాయి అలాగ సూక్ష్మంగా మనం దాన్ని అదేవిధంగా గమనించవచ్చు అనమాట రెండే ఉంటాయి ఖండితానికి రెండు చొప్పున వెంట్రుకులు ఉంటాయి అదొక ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్ మనకి దానికి దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట సో ప్రతి ఖండితానికి కూడా రెండు వెంట్రుకలు ఉంటాయి లార్వాని వేసుకొని ఖండితానికి రెండు తెలుస్తున్నాయా ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఇలా రెండు 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 చొప్పున ఉంటాయి అనమాట సో ఖండితానికి రెండు చొప్పున ఏముంటాయి రెండు వెంట్రుకలు ఉంటాయి అది దానికి సంబంధించిన ప్రధానమైనటువంటి క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇంకో క్యారెక్టర్ మనకి ఇస్తున్నారు ఏంటంటే పార్శ్వ భాగాలలో అంటే రెండు పక్కల సపోజ్ ఇది లార్వా అనుకోండి ఈ పక్కన ఈ పక్కన నా వైపు మీ వైపు ఇది లార్వా అనుకుంటే దీన్నే లార్వా అనుకోండి మీ వైపు నా వైపు ఇది దీని పక్కన ఇలాగ అక్కడ ఏముందో చూడండి రెండు పక్కన అలల రూపంలో ఉన్న గాఢ రంగులో ఉన్న చారలు ఉంటాయి అంటే ఏంటనమాట మీ వైపున గీతలు ఉంటాయి నా వైపున కూడా గీతలు ఉంటాయి ఇది లార్వా లార్వా అనుకోండి మీరు కూర్చున్న వైపు ఇలాగ గీతలు దింపైన ఉంటాయి నా వైపున కూడా గీతలు ఉంటాయి అనమాట సో లార్వాకి ఇటువైపు అటువైపు గీతలు అనేవి కనిపిస్తాయి అదొక క్యారెక్టర్ సో మనం బొమ్మలో కూడా దాన్ని చేసుకోవచ్చు అనమాట అలల రూపంలో అంటే ఇవి ఇలాగ అలాగ ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ అలల రూపంలో ఉండేటటువంటి చారలు ఉంటాయి అలాగే ప్రతి ఖండితానికి రెండు వెంట్రుకలు అనేవి ఉంటాయి ప్రతి ఖండితానికి రెండు వెంట్రుకలు ఉండడం అలల రూపంలో ఉండేటువంటి చారలు ఉండడం ఇవి దాంట్లో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో ఇవి ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో శనగపత్తుపూరు గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడ వచ్చినా సరే మనం ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇవి చాలా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రతి ఖండితానికి రెండు వెంట్రుకలు అలాగే రెండు వైపుల కూడా చారులు ఈ దిగు నుంచి వచ్చే వరకు అలలు అయితే ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగే ఉండేటువంటి చారులు కనిపిస్తాయి అనమాట లార్వాలను మనం గమనిస్తే తెలుస్తాయి ఇక్కడ ఫోటోల్లో కరెక్ట్గా లేదు కానీ ఒరిజినల్గా లార్వాని కనుక మనం చూస్తే చాలా క్లియర్గా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది దీంట్లో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ దాన్ని గుర్తించేటటువంటి విధానము తర్వాత చూడండి గాయపరిచే విధానము మరియు గాయ లక్షణాలు మనం చూస్తే గాయపరిచే విధానం ఏ విధంగా గాయపరుస్తుంది చనకపత్తి పురుగు అనేది ఏ విధంగా గాయపరుస్తుంది అనేది మనం చూసేటట్టయితే ఈ లద్దె పురుగు మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలను గాయపరచగలదు దీనికి ఏం వేరియేషన్ లేదు పంటలు ఎలాగైతే వేరియేషన్ లేదు మొక్కలు ఉండే భాగాలు కూడా అలాగే వేరియేషన్ లేదు ఏ భాగాన్ని అనేది రాసిస్తుంది అనమాట కొన్ని మనకి పురుగులు ఉంటాయి అవేం చేస్తుంటాయి కాండం తొలిచే పురుగు అనుకోండి కాండ భాగాన్ని ఆశిస్తుంది ఆకులు తినే పురుగులు అనుకోండి ఆకులు మాత్రమే తింటాయి లేకపోతే ఇంకేదో వేరే ఇతర పురుగులు ఏమన్నా ఆ పర్టికులర్ పని మాత్రమే చేస్తాయి ఆ పర్టికులర్ భాగాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తాయి కానీ శనగపత్తి పురుగు ఏం చేస్తుందంటే మొక్క లోపల ఉండేటువంటి అన్ని భాగాలని కూడా ఆశిస్తుంది శనగపత్తి పురుగు మొక్కలో ఉండేటువంటి ఆ భాగము ఈ భాగం అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట ఆకులు లేత కాండాలు లేకపోతే పువ్వులు మొగ్గలు కాయలు ఏ ఉంటే అవి మొత్తం ప్రతి భాగాన్ని కూడా అది ఆశించి నష్టం కలిగించగలదు అనమాట అది ఒక క్యారెక్టర్ దానికి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫలదీకరణం చెందిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి కాయలను విపరీతంగా ఇష్టపడుతుంది సో అన్నిటినీ ఆశిస్తుంది కానీ వీటి ఫేవరెట్ ఏంటనమాట జనంలో ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాతే కాయలు ఏర్పడతాయి దేనికైనా సరే ఏ మొక్కలోనైనా సరే ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత మాత్రమే ఆ కాయలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఆ కాయలు కాయలు అలా పళ్ళుగా మారుతుంటాయి టమాటోలు కానీ వంకాయలు కానీ ఇలాంటి ఇలా కూరగాయలకు సంబంధించినటువంటి కాయలు మిరపకాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇది బాగా ఇష్టపడుతుంది అనమాట ఫలదీకరణం తర్వాతే కాయలు ఏర్పడతాయి వాటినే ఇది బాగా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మిగిలినటువంటి మొక్కలు వండి ఇతర భాగాల కంటే కూడా కాయలను బాగా ఇష్టపడుతుంది అనమాట ఇతర భాగాలు ఆకులు కా కాళ్ళు వేళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కాకుండా దేన్ని ఇష్టపడుతుంది బాగా కాయల్ని బాగా ఇష్టపడుతుంది తర్వాత పురుగు మొగ్గలను ఆకులను కాయలను అన్ని భాగాలను కూడా తినగలదు ఈ పురుగు ప్రత్యేకత ఏమనగా దీనికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉందన్నమాట ఏంటంటే ఈ పంటను ఈ పురుగు కాయలను ఆశించేటప్పుడు ఈ పంటను కాదు ఈ ఈ పురుగు కాయలను ఆశించేటప్పుడు గుండ్రని రంధ్రాన్ని చేసి అండర్లైన్ ఈ పురుగు కాయలను ఆశించేటప్పుడు గుండ్రని రంధ్రాన్ని చేసి దానిలో సగ భాగం శరీరాన్ని సగ చొప్పించి అందులో చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోండి ఈ పురుగు కాయలను ఆశించేటప్పుడు గుండ్రని రంధ్రాన్ని చేసి దానిలో సగ భాగం శరీరాన్ని చొప్పించి మళ్ళీ సగ భాగం అని ఉంది అక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ 
సో వెనక భాగం బయట పెట్టి ఉంటుంది తింటుంది వెనుక భాగం బయటకు పెట్టి తింటుంది ఇది కాయలోని గింజలను మొత్తం తినేస్తుంది కాయలోని గింజలను మొత్తం అంటే కూడా తినేస్తుంది అనమాట సో ఇది పరిస్థితి సో ఇప్పుడు మనం కంది గురించి చెప్పుకుంటాం కాబట్టి కంది కాయ మనం వేసాం అనుకోండి కంది కాయ వేస్తుంటే కంది లేదు కదా ఉంటాయి లోపల గింజలు ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఎలాంటి రంధ్రాన్ని చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము గుండ్రంగా ఉండేటువంటి రంధ్రాన్ని ఒకలాగా చేస్తుంది గుండ్రంగా ఒక రంధ్రం చేస్తుంది ఇలాగా కంది కాయ మీద ఇలా గుండ్రంగా ఒక రంధ్రం చేసి దీన్ని తినేటువంటి విధానం ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఒక సగం శరీరాన్ని మాత్రమే లోపల పెడుతుంది అనమాట మిగతా శరీరం అందరూ కూడా బయట ఉంటుంది సపోజ్ దాబా ఇక్కడ నుంచి మనం వేసుకునేటట్టు అయితే ఇలా ఇలా మనకి సగం మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సగం భాగం మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సగం భాగం అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆల్రెడీ తెల్ల ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళి ఉంటారు కదా ఈ గింజలు తెల్ల ఉంటుంది అనమాట ఇందులో చూసి ఈ సగ భాగం ఇది తినేటువంటి భాగం అనుకోండి ముఖ భాగాలు అనుకోండి సో ఈ భాగం ఎలాగా లోపలికి పెట్టి ఇక్కడ తింటా ఉంటుంది మిగిలిన సగం కన్నీరు ఎప్పుడు కూడా బయటే పెడతాయి అది క్యారెక్టర్ అనమాట అదే మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పాను పొగాకు లద్ది పురుగు అని సో ఆ పొగాకు లద్ది పురుగు అనేది ఏం చేస్తుందంటే దాని తాలూకు శరీరం మొత్తం లోపలికి పెట్టేసుకుంటుంది ఇలాగ సగం బయట కూడా ఉండదు అనమాట మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ లోపలి కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయి ఆ లోపల ఉండేటువంటి గింజలు అంతా తినేసి బయటకు వస్తుంది సో ఇది పరిస్థితి శనగపత్తు పురుగు అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఎంతవరకు చెప్పుకున్నది శనగపత్తు పురుగు ఈ శనగపత్తు పురుగు అనేది ఏంటంటే అనేక రకాలైనటువంటి పంటల్ని రాసించే ఎక్కువ నష్టాన్ని మనకి కలిగిస్తూ ఉంటుంది శనగపత్తు పురుగు దీని శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే హెలికోవర్ప ఆర్మిజర హీలియోసిస్ దాని పాత పేరు ఏంటంటే హీలియోసిస్ ఆర్మిజర అని కూడా దాని పాత పేరు అనమాట సో ఇది అనేక రకాల పంటలు నాశిస్తుంది కాబట్టి పాలిఫాగస్ పెస్ట్ అంటాం దీని ఏమంటారు పాలిఫాగస్ పెస్ట్ అనేక రకాలైనటువంటి పంటల్ని రాసిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పాలిఫాగస్ పెస్ట్ అని దీన్ని మనం పిలుస్తాం అనమాట అనేక పంటలు ఆశిస్తాయి అన్ని రకాల పంటలు ఇక్కడ కొన్ని పంటలు ఇచ్చారు పొద్దు తిరుడు టమాటా మిర్చి పొగాకు పెసర మినుము పత్తి కంది శనగ ఇలాంటి పంటలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి పంటలు అన్నిటినీ కూడా ఇది ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది సో సింపుల్గా దీన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అంతా కూడా మనం చేయొచ్చు ఎలాగనంటే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఒకే మొక్క పైన అనేక రంగుల లార్వాలను కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది పుట్టిన టైంను బట్టి వాటికి ఆ రంగులు ఉంటుంటాయి అనమాట పుట్టినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది తర్వాత ఒకలా తర్వాత ఒకలా అలా మారిపోతూ ఉంటాయి సో ఒకే మొక్క మీద మనం చూసేటట్టు అయితే అనేక రంగుల్లో లార్వాలు కనిపిస్తాయి సో అనేక పురుగులు వస్తే మనం ఫీల్ అవ్వడానికి లేదనమాట దానికి సంబంధించినంత వరకు అది ఎలుకోవేరుక ఆర్మిజరాని అనేక రంగుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి వేరే వేరే పురుగులను అనుకోవడానికి లేదు అనేక రంగుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా హెలికో వెర్పాకు సంబంధించింది ఈ హెలికో వెర్పాలో ఇంకా మనకి ఇక్కడ కొంత భాగం లేదు దాని జీవితి చక్రాన్ని మనం చూసేటట్టు అయితే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ హెలికో వెర్ప ఆర్మిజరాల్లో అవి గుడ్లు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కటిగా పెడతాయి హెలికో వెర్ప ఆర్మిజర అక్కడ ఒక లైన్ రాసుకోండి అడుగుని ఒక లైన్ రాయండి హెలికో శనగపత్తు పురుగు శనగపత్తు పురుగు శనగపత్తు పురుగు గుడ్లను ఒక్కొక్కటిగా పెడుతుంది శనగపత్తు పురుగు గుడ్లు ఎలా పెడుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కటిగా పెడుతుంది మిగతా మనం చాలా పురుగులు మనం చూసాం ఎంతవరకు ఆ పురుగులన్నీ ఎలా పెడుతున్నాయి గుంపులు గుంపులుగా పెడతాయి ఒకే దగ్గర మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు లేకపోతే రెండు వందలు మూడు వందలు ఇలా పెడుతుంటాయి అనమాట ఒకే దగ్గర పెట్టి దాన్ని ఏదో ఒక దాంతో తప్పేస్తుంటాయి వెంట్రుకలతో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక పదార్థంతో కానీ లేకపోతే మా కణజాలంలో చొప్పించడం కానీ అలాంటివి చేస్తుంటాయి అనమాట ఈ శనగపత్తు పురుగు అంత అవసరం లేదు సో ఈ శనగపత్తు పురుగు ఏం చేస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కటిగా పెడుతుంది సింగిల్గా అనమాట సింగిల్గా పెడుతుంది సింహం సింగిల్గా వస్తుంది అని అంటారా సో ఈ కనకపత్తి పురుగు కూడా అలాంటిది ఏంటనమాట ఒకటి కాదు 
ఒక గుడ్ కాల్ అనమాట అది బాగా దాని నుంచి డెవలప్ అయ్యి రాళ్ళ వారు వచ్చి అది అది చేసే డ్యామేజ్ చాలన్నమాట సో ఈ ఎలాంటిది ఇది మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే సింహం లాంటిది అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎలాంటిది అనమాట సింగిల్గా వస్తుందని అది బాగా గుర్తుండాలని అలా చెప్పాను అనమాట గుర్తుంటుందా ఎలాంటిది అనమాట అంటే అర్థం ఏంటి అది ఒక్క గుడ్డు మాత్రమే పెడుతుంది ఏ ప్లేస్లో అయితే పెడతాయో ఆ తల్లి పురుగులు ఏం చేస్తాయంటే ఒక గుడ్డు మాత్రమే పెడతాయి అలాగే మిగతా పురుగులు మనం చాలా చూస్తాం అనమాట ఏంటి పొగాకు లద్ది పురుగు అని మిగతా రకరకాలైనటువంటి పురుగు పొగాకు లద్ది పురుగు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అది కూడా అంత డ్యామేజ్ చేస్తుంది కానీ అది గుడ్లు ఎలా పెడుతుంది అంటే గుంపులు గుంపులుగా పెడుతుంది చాలా గుంపుల్లో పెడతాయి అనమాట గుడ్లు కానీ ఈ తనకపత్ పురుగు మాత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకటే గుడ్డు కానీ వచ్చిందంటే మాత్రం లార్వాలు మొత్తం ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ తనకపత్ పురుగుకి అలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ తనకపత్ పురుగు అనేది ఎలాంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు సింహం సింగిల్గా వస్తుంది అక్కడ రాయండి పక్కనే మరి ఆ గుర్తుండు కదా ఇక్కడ చెప్పింది చెప్పినట్టుగానే మర్చిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ పక్కనే ఒక డైలాగ్ రాసుకోండి సింహం సింగిల్గా వస్తుంది అప్పుడు కొంచెం గుర్తుంటుంది కనకపత్తి పురుగులు గుడ్లు ఒక్కొక్కటి అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఈ సింహం సింగిల్గా రావడం ఏంటి అని తర్వాత అయినా ఆలోచిస్తుంటారు అప్పుడు ఎప్పుడో తర్వాత ఎప్పుడో పరీక్షలు ఎప్పుడు గుర్తులు చేస్తారు కదా అప్పుడు ఆ ఈ సింహం అనేది సింగిల్గా రావడం ఏంటంటే అదొక గుడ్డు పెడుతుంది అని అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట ఏంటది కనకపత్తి పురుగు ఒక్కొక్క గుడ్డు సెపరేట్ సెపరేట్గా పెట్టుకుంటాయి సెపరేట్గా పెట్టుకుని అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి లార్వాలు బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత విపరీతమైన నష్టానికి అలా చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అలా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టు అయితే దీంట్లో ఒక కాయ పత్తి కాయ దాంట్లో నుంచి సగం బయటకు వచ్చినటువంటి లార్వా ఇది ఉందన్నమాట అంటే అంత క్లారిటీగా లేకపోయినా అది ఇక్కడ కూడా అలాగే అది సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే తనకపచ్చ పురుగు దీని గురించే ఇంత వివరంగా మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే పంటల్లో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో నష్టాన్ని కలిగించే పురుగుల్లో ప్రధానమైనది తనకపచ్చ పురుగు అనమాట అది ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పంటలను కూడా ఆశించేస్తుంది చివరికి అంటే ముందు మొక్కజొన్న ఇలాంటివన్నీ పెద్ద పెద్ద పంటలు వాణిజ్య పంటలు పెద్దగా ఆశించేది కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే మొక్కజొన్న వాటిని కూడా ఆశించేస్తున్నాయి పైన ఆశించడం పైన ఉండేటువంటి కండెల్ని ఆశించి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ గింజలన్నిటిని కూడా తినేయడం అలా చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఇది అన్ని రకాల పంటలని ఆశించి చాలా ఎక్కువ దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే అవి మనం చేసే కంట్రోల్ మెజర్స్ కూడా దొరకకుండా తప్పించుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట అన్ని తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వాటికి సో మనం ఏ కంట్రోల్ మెజర్ తీసుకుంటామో ముందుగానే అవి ఆలోచించి దానికి అనుగుణంగా అవి ప్రవర్తిస్తుంటాయి అర్థమైందా కాబట్టి వాటి పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి రైతులకు ఎక్కువ నష్టం కలిగి చేసే పురుగుల్లో ఇది చాలా ప్రథమైంది ఏంటంటే ఈ కనకపత్తి పురుగు దీని గురించి మనకి ఎక్కడైనా సరే చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సాధారణంగా దీని గురించి మనకి ఎక్కువ సార్లు చెప్తూ ఉంటారు కనకపత్తి పురుగు ఇది అన్ని రకాల పంటలకి అప్లై అవుతుంది అర్థమైందా దీంట్లో కంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ కానీ మిగిలిన అన్ని పంటలు ఏ పంటలు అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము అన్ని రకాల పంటల్లోనే ఎక్కడ దేని గురించి తనకపత్తి పురుగు అడిగినా దేని గురించి రాసేయాలన్నమాట ఓకే ఇది తనకపత్తి పురుగు గురించి దీని కంట్రోల్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా మనం మొత్తం ఓవరాల్గా చెప్పుకునేటువంటి కంది సమగ్ర సస్యరక్షణలో వీటన్నిటి గురించి ఒకే దగ్గర మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట దేనికి దానికి సెపరేట్గా ఏమి లేదు దీనికి ఇమ్మంది కొట్టండి ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని మనకి ఇవ్వకుండా ఒకే దగ్గర అన్నిటికీ సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలను ఒకే దగ్గర మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మనం ఈ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలనేది అక్కడ మనం చూస్తాం